इस मॉड्यूल में हम जिक्र करते हैं हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स का और इससे पहले हमने केमिस्ट्री देखी है और पांच डिफरेंट कैटेगरीज के हार्मोन्स अब हम देखते हैं कि ये हार्मोन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जिसमें पहला कैरेक्टर तो यही है कि दे आर आर दी द हार्मोन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पेशलाइज सेल्स और ये सेल्स जो हैं वो बहुत सारे मिलके फिर ग्लैंड बनाते और ये ग्लैंड दैन दैन द स्क्रीट द हार्मोन्स दे नॉट ओनली द सिंथसाइज द हार्मोन्स बट आल्सो सीक्रीट दैम वेन वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड सो दे आर सीक्रीटेड बाय स्पेशलाइज सेल्स विच आर सेट टू बी द एंडोक्राइन सेल्स एंडोक्राइन इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी सिक्रीशन दे मूव डायरेक्टली इन द ब्लड कोई ऐसी डक्ट सिस्टम नहीं है किसी ट्यूब के जरिए एक जगह से दूसरी नहीं जाते बल्कि उन्हें हम ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्जोक्राइन ग्लैंड कहते हैं जिसकी बेस्ट एग्जांपल वो लिवर है लिवर और या फिर पेनक्रैटिक कुछ पोर्शन है पेनक्रैट पेनक्रियास का तो पेनक्रैटिक सेल्स जो हैं दो के यूजुअली एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं एंड दे आर इम्पोर्ट फॉर यू नो दैट इज़ फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तो uh, दूसरा हॉर्मोन जो है दूसरा करेक्टर करेक्टरिस्टिक ये है कि हॉर्मोन्स दे आर केमिकल मैसेजर्स दे आर केमिकल सिग्नल्स दैट सर्कुलेट इन द ब्लड फ्लूड और ये दे आर डायरेक्टली पोर्ड इन टू ब्लड और वंस इन द ब्लड दे आर सर्कुलेट टू आउट पार्ट द बॉडी अब यह है कि इसके स्पेसिफिक फिर टारगेट्स हैं ये नहीं है कि हर सेल हर सेल अफेक्ट नहीं होता विद फ्यू एक्सेप्शंस तो वो खास सेल्स ही होंगे जो उसके उसके कंट्रोल में होंगे या उसके इन्फ्लुएंस में आएंगे और उन सेल्स के ऊपर जब तक रिसेप्टर्स नहीं होंगे ये हार्मोन फिर वो काम ही नहीं करेगा तो नो डाउट देर आर सो मैनी हार्मोन्स विच आर विच विच सर्कुलेट विच सर्कुलेट इन ब्लड लेकिन लेकिन उसके ऑर्गन्स या उसके टारगेट्स वो कुछ स्पेसिफिक ऑर्गन ही होते हैं देन थर्डली द हारमोन्स आर डायरेक्टली सिक्रेटेड इन टू ब्लड स्ट्रीम एंड आर कैरीड बाई ब्लड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी येट द इफेक्ट ओनली सडन सेल्स जिसका हम जिक्र कर चुके हैं नाउ द स्पेसिफिक सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू ए गिवन हारमोन हैव रिसेप्ट साइट्स फॉर देयर हारमोन पर्टिकुलर हारमोन का एक पर्टिकुलर टारगेट है और उस टारगेट सेल्स के ऊपर भी दे आर सडन रिसेप्टर्स जो कि जब हम एक्शन ऑफ हारमोन्स पढ़ेंगे तो देन इट विल बी वेरी क्लियर टू यू then the hormones the hormones are required in very small quantity ye nahi ek bulk mein nahi produce hote they are bahut hi bahut hi kam you samjhe ke secretions hoti hain but they have a very uh, they have a, uh, you can say jo uh, effect hai wo bahut hi pronounced hai wo bahut hi wazeh hota hai तो दे आर ये भी इसका करेक्ट वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स के हॉर्मोन्स दे आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट्स नाउ अब स्टीरॉयड हार्मोन्स को हम जरा देखते हैं कि क्या क्या करता है और uh, ये स्टीरॉयड हार्मोन दे हेल्प कंट्रोल मेटाबॉलिज्म देन इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन क्या होती है कि जब कोई चीज़ कई बॉडी कट हो जाती है उसके ऊपर ऐसी इंजरी आ जाती है तो वो पार्ट इसे हम कहेंगे इन्फ्लेम्ड हो गया यानी वो आपने देखा होगा पेन भी शुरू हो जाती है वो रेडनेस भी उसके अंदर आ जाती है उसके अंदर स्वेलिंग भी हो जाती है तो इस तरह का स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं कि उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गई है ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ जाती है और इसी ब्लड सर्कुलेशन के अंदर वो रेडनेस आती और थोड़ा बहुत इसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है तो ये सब कुछ ये सब कुछ ये क्या है दिस इज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द बॉडी ऑर्गन क्योंकि अगर ये तमाम चीज़ें ना हो तो एक एक तो ये नेचुरल रेमेडी एक नेचुरल रेमेडी तो ये नेचर है सबसे पहले उसका इलाज करेगी लेकिन समटाइम्स वी हैव टू ट्रीट इट ताकि ये क्विकनेस आ जाए और इसमें फर्दर उसमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो तो ये इम्यून uh, फंक्शंस के लिए भी स्टीरॉयड हॉर्मोन्स हैं दैन साल्ट एंड वाटर बैलेंस ये भी स्टीरॉयड हारमोन्स हैं विच आर इम्पॉर्टेंट जो इसको रेगुलेट करते हैं then the development of sexual characteristics particularly secondary sexual characteristics जो develop होते हैं जैसे तकरीबन तमाम animals के अंदर 
विद फ्यू एक्सेप्शन जैसे फिशेज़ के अंदर डी मार्क नहीं कर सकते विद मेल विद फीमेल सडन इन सडन फिशेज लेकिन ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर हम बहुत ही क्लियरली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जैसे बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर भी और इसके अलावा दी एबिलिटी टू विस्टैंड इलनेस एंड इंजरी तो ये इलनेस में भी ये हारमोनस का जिक्र है इंजरी के अंदर भी उसका हारमोन का जिक्र है केमिकल मैसेजेस का जिक्र है ख़ास तौर पर स्टीरॉयड हारमोनस का तो ये सो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दी ऑफ द हारमोनस और दैट इज़ द एंड ऑफ दिस मॉड्यूल ओके